வாழ்க வளமுடன் வாஸ்துவின் அதிபதியான சூரிய பகவானை வணங்கி எனக்கு இந்த அரிய கலையை கேட்டிருந்த குருவான தந்தையை வணங்கி அனைத்து குருமார்களிடையே வணங்கி தமிழ் வாழ்க தமிழ் இன வாழ்க நாம் எல்லோரும் வாழ்க வளமுடன் சமீபத்திலேங்க ஒரு வீட்டை போய் பார்த்தேங்க ஒரு கிறிஸ்டின் நண்பர் அவங்க வீடு வந்து வாஸ்து பார்க்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் திருமண தடைகள் இருந்ததுனால கூப்பிட்டாங்க என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா வடக்கு பார்த்த வீடு கிழக்கும் மேற்கும் தான் ஆண்கள் திசைன்னு சொல்கிறீங்க சார் டெய்லியுமே என்ன வடக்கு பார்த்த வீட்டுக்கு ஏன் திருமண தடை வருது அது அங்கே இருக்கிறவங்க ஆண்கள் பசங்க அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகலை தள்ளி தள்ளி போயிட்டே இருக்குது ஒரு சுபகாரியமே நடக்க மாட்டேங்குது சுப செலவுகள் வல் பண்ணலான்ட்டு பணம் சேர்த்தி வச்சா ஏதோ ஒரு விரை செலவாக மாறிடுது பணத்துக்கு கஷ்டம் அந்த இடத்துல ஆரோக்கிய குறைபாடும் வருது இந்த மாதிரி சொல்லி அவங்க கூப்பிட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து எது புரியல ஏதோ நிகழ்ச்சி பார்த்தங்காட்டி கண்டிப்பாக இதில் ஏதோ இருக்க மாட்டேங்குதுன்னு கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்றாங்க போய் பார்க்குறோம் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வடக்கில் வந்து வடக்கு சார்ந்த பகுதியில் கேப் இல்லைங்க எல்லாம் ஒட்டி கட்டிடுறாங்க தெற்கிலே ஒட்டி கட்டிக்கிறாங்க ஆனால் தெற்கு பகுதியில் அக்னி மூலில் அக்னி வச்சோம்னால சீட் அவுட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு இங்கே ஓப்பன் சைடு வச்சு அங்கே இந்த சர்வீஸ் ஏரியா ஏதாவது நம்ம கழுவுறதுக்கு துணி காய போடுறதுக்கு வாஷிங் மிஷின் வைக்கிறக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்பக்கம் ஒரு ரெண்டு அடி மூணு அடி சந்தி விட்டுருவாங்க முன்னாடி வடக்கில் வரைக்கும் ஒட்டி கட்டிடுறாங்க கேப்பே கிடையாது அப்படி கட்டுறப்போ கிழக்கில் ஒட்டிட்டாங்க பின்னாடி மட்டும் தெற்கில் இப்படி கட்டுறப்போ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அதே வீட்டில் வந்துங்க வடக்கு பக்கம் காலி இடம் இல்லைங்கிறது ஒரு பெரிய மைனஸ் அதே பக்கம் கிழக்கில் ஒட்டிட்டாங்க மேற்கில் ஒட்டிட்டாங்க இந்த தெற்கில் மட்டும் இந்த மாதிரி குளிகளுடன் இருப்பதனால் சுபகாரிய தடைகள் பெண்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் உங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் டாக்டர்கிட்ட போகிறது வேலையாக இருக்கும் வே டாக்டர் போனால் எல்லாம் தரோவாக செக் பண்ணிவிட்டு நல்லா தான் இருக்கிறீங்கம்மா அப்படிம்பாங்க இல்லை சார் நான் எனக்கு முடியல ஏதோன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க ஆனால் கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு அப்படி தான் பண்ணும் ஆனால் நான் இதே விஷயத்தை நிறையா தடவை ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ஜெயா டிவிலேருந்து பேசுகிறப்ப வந்து நான் பேசிகிட்டு தான் இருக்கிறேங்க அதாவது ஒரு வீடு சரியாக அமையவில்லை என்றால் அந்த வீட்டில் இருக்கும் நபர்களுக்கு உடல் ரீதியாக எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனால் பிரச்சனை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் டாக்டர்கிட்ட போவாங்க டாக்டரும் எல்லா செக்கப்பும் செய்துட்டு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு ரீதியில் மருந்து சாப்பிடணுங்கிற ரீதியிலேயே சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அப்போ தான் ஒரு திருப்தி இல்லைன்னா இருக்க முடியாது அந்த வீடு விடாது அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க பேருக்கு சாப்பிட ஆரம்பித்த விஷயம் நிஜமாகவே ஆகிடும் அந்த மாதிரியே அவங்க ஃபீலிங்லேயே அதே மாதிரி ஆகிடுவாங்க காரணங்கள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லைங்க பிரபஞ்சத்தினுடைய ரகசியம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பஞ்சபூதத்தின் அருளை பெறக்கூடிய இடத்தில் அருளுக்கு மாறாக அவங்க வந்துங்க அதுக்கு விரோதி மாதிரி நடந்துருக்கு அதாவது இப்போ நீர் நல்லா இருந்தால் நல்லது செய்யும் நெருப்பு நல்லா இருந்தால் நல்லது செய்யும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணும் அதோடய வேலை காட்ட ஆரம்பிக்கும் அப்படியே நடக்கிறப்போ உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து வெட்டி வர முடியாது அது வாடகை வீடாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க மாத்திரைக்கும் கூட போக முடியாது மாத்திரைக்கு போகலான்னப்ப லீவ் கிடைக்காது போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேர் நிறைய இடத்துக்கு போகிறாங்க ஆனால் என்கிட்ட சொன்ன பையன் இப்போ சமீபத்தில் சேலத்தில் ஒரு வீடு பார்த்துங்க அந்த தம்பி தான் முப்பத்தி ரெண்டு நாள் நீ வந்து எல்லோரும் பிரேயர் பண்ணுறாங்க எந்த மதமாக இருந்தாலும் பிர அவனுடைய பிரார்த்தனை சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவன் வெட்டி விடுவான் ஆகவே வந்துங்க பிரார்த்தனை செய்யுங்க டெய்லி அப்படின்னு சொன்னங்க அவங்க முப்பத்தி ரெண்டு நாளும் போய் பிரார்த்தனை பண்ணாங்க அவங்க ஈடு அவங்க வீடு இருக்கிற நிலைமைக்கு கண்டிப்பாக வாஸ்து நிபுணர் பக்கத்துலேயே இருந்தாலும் ஒரு வருஷம் ஆனாலும் மாற்றுறதுக்கு சிரமம் தான் ஆனால் அந்த இறைவின் மேல் வைத்த பற்று பாசம் அதிகமாகும் பட்சத்தில் அவள் இறைவன் வந்து நேசக்கரங்களை நீட்டி அவங்களுக்கு நல்ல வீடு கொடுக்குறாரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் பார்த்து வச்சுக்கிறாங்க நீ ஆவணி மாதம் தான் போகிறாங்க மூணு வீடு சேலம் நியரில் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் காலனி ஒரு ஏரியாவில் நம்ம பார்த்துருந்தீங்க அதாவதுங்க இது வந்து மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டது ஜாதி மதத்துக்கு அப்பாற்பட்டது மனித குலத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டது ஆகவே ஆறறிவு படித்த மனிதன் எங்கெங்கு வாழ்கிறானோ அந்த இடத்தில் பிரபஞ்சத்தினுடைய அருள் ஆசைகள் கண்டிப்பாக வேண்டும் ஆகவே அனைவரும் அனைத்து வளங்களும் நலங்களும் பெற்று வையகத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்